Hola, muy buenos días, jovencito. Les doy la bienvenida a su clase de ciencias naturales. Recuerden que hoy estamos a 20 de mayo, así que les voy a pedir que saquen su cuaderno y también su cuadernillo de copias. Ustedes ya deben de tener este mapa conceptual, chicos. Y en caso de no tenerlo, les voy a pedir de favor que les que le pausen el video y que lo copien. Vamos a utilizar dos. Este. Y este otro, ya saben, en caso de que no lo tengan, pueden pausar el video para que lo vean, lo copien. ¿Ok? Ahora les voy a pedir que bajen a los comentarios y ahí van a encontrar un video que tienen que ver. Es solamente uno, muchachitos, así que vamos a pausar el video. Vamos a empezar a explicar, muchachitos, y nos vamos con la primera idea. Y nos dice ahí que los seres humanos se comunican con sonidos para expresar los pensamientos, los estados de ánimo y los deseos. Entonces, es cierto esto, y no solamente nosotros, chicos, también los animalitos han visto cuando su mascotita, llegue, cuando ustedes llegan de la escuela, cómo ladra, o cómo le hace cuando tiene miedo, o cómo le hace cuando tiene hambre, o a veces está intimidado y, o llora, chicos, entonces ellos también se pueden eh, expresar con sonidos, no solamente los humanos, chicos. Ok. Luego nos habla, chicos, que los sonidos pueden viajar por aire, por materiales sólidos y por materiales líquidos. Como decía en el video, mientras ustedes me están escuchando, chicos, uh, mi, eh, el sonido está viajando por medio del aire. Y yo sé que ustedes lo han hecho y si no vamos a hacerlo, vamos a poner su cabecita pegada a un mueble, chicos, y vamos a dar golpecitos. A ver... Creo que no se escucha así tan bonito, así como cuando estás en la escuela que pones tu, tu oreja en la madera, ¿ok? Y también dice que puede viajar por medio de los líquidos. Cuando ustedes están nadando, chicos, y están abajo del agua, escuchan los ruidos. Entonces ahí se dice que el sonido está viajando por el agua. Después, chicos, tenemos también lo que dice sonidos en la naturaleza. Ah, pues, en los, eh, los sonidos de la naturaleza pueden ser las aves, el río, el mar, el aire, cuando pasan los árboles, cómo se mueven las copas de los árboles, los animales. Yo creo que eh, de estos sonidos son los más bonitos, chicos, que nos pueden relajar. También podemos encontrar los sonidos que se encuentran en la música y se distinguen por los diferentes instrumentos musicales. De hecho, cuando están escuchando este, um, música pueden diferenciar si es un tambor, si es una trompeta, si es una flauta. ¿Qué instrumento está sonando? Ahora, jovencitos, vamos a ver el siguiente mapa mental y nos habla del tono. Dice que hay dos tonos, el tono agudo, que es el de un niño, cuando la, la voz de un niño, o el tono grave, que es la voz de un adulto. Vamos a ver, ustedes van a tener que diferenciar, chicos, si es agudo o si es grave, ¿ok? Vamos a hacer esto. Ese es, chicos, un sonido agudo. El león es grave.
Eso es grave. Agudo. Agudo. Grave, chicos. Espero, chicos, hayan entendido cuál es la diferencia entre un tono agudo y un tono grave. Ok, acuérdense que los agudos son voz así como muy chillonas que a veces llegan hasta doler, llega a doler el oído. Y en las graves son voces así como muy fuertes, gruesas, así como de una persona adulta, ¿ok? Y luego, chicos, nos habla lo que es la intensidad y dice que la intensidad se refiere al volumen y puede ser alto y puede ser bajo. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mi... Lo que acaban de escuchar es un sonido alto, ¿verdad? Y recuerden que los sonidos altos pueden dañar nuestros oídos y ya no se puede, no, no hay un medicamento que, que digan, chicos, ay, bueno, me voy a poner unas gotitas y ya con eso voy a escuchar muy bajo. Que se van a componer, perdón, chicos, no sé en qué estoy pensando. Este es un sonido bajo, chicos. Ahora muchachitos nos vamos a ir a lo que es el timbre y dice que el timbre es el sonido particular de un objeto o una persona como un violín o una trompeta. Acuérdense que, que todo tiene un timbre diferente. No hablo, este, nuestra voz no se escucha como los maullidos de los gatos, ¿verdad? Como los, eh, los gatos no, no se escuchan sus movidos como ladridos entonces acuérdense que el timbre es el sonido particular de cada de cada persona o animal y de hecho chicos hasta se lo pueden comprobar su papá no tiene la, la misma voz que la de su mamá chicos ni tampoco la de su abuelita ni la de su abuelito verdad ok vámonos por último chicos a lo que es el decibel y el decibel muchachitos es un aparato que sirve para medir la intensidad del sonido ok ahora después nos dice ahí el exceso de ruido puede afectar tus oídos y, y tu sistema nervioso. La contaminación acústica o auditiva de, debe, de ser, debe ser superior a 85 o a 90 decibeles. Yo les había comentado, chicos, que a veces si escuchamos la música a muy alto volumen, podemos dañar nuestros oídos o incluso si van a una fiesta y está todo lo que da la música, salen con dolor de cabeza. A eso se le llama contaminación acústica o auditiva, muchachitos. Ok. Voy a pedir de favor, chicos, para concluir que nos vayamos a la página 52 y 53 de sus copias. Pausamos el video, chicos, para que ustedes puedan copiar y pegar. Ya estamos en la página 52, jovencitos, y nos dice ahí que en la primera parte colorea los objetos que puedan producir un sonido, ¿ok? Obsérvenlos y coloreen los que sí pueden producir un sonido. Después van a unir los conceptos de timbre, tono, intensidad con los tambores y nos vamos a la página 53 como ya sabemos que es agudo y que es grave muchachitos van a marcar supongamos el león ruge fuerte o suave y su sonido es agudo o grave tienen que ir poniéndole una palomita muchachitos y después vamos a 
vamos a buscar esas palabritas en la sopa de letras y por último vamos, dice ahí, escribe los sonidos que escuchas que hacen los objetos y animales de los dibujos, después juega con un compañerito a imitarlos en voz alta. Tienen que escuchar, supongamos, si el gatito hace miau, tienen que poner ahí miau. Y para concluir, pues, y para fortalecer, chicos, pongan ahí si es un sonido agudo o si es un sonido grave, chicos. Es todo, nos vemos en un ratito con su otra clase.